Dạ các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách tải tiếng từ máy tính vào RC300. Một số khách hàng không có tải tiếng được từ máy tính vào RC300. Thì nó có một số điểm chúng ta cần lưu ý như sau. Thì chúng ta bấm play nó hiện lên in support format, tức là file format của chúng ta không đúng với cái file nhận dạng của RC300. Thì trong hướng dẫn nếu chúng ta xem kỹ sẽ có ghi là cái định dạng quay mà play được là 16 bit 441 khz thời lượng tối đa là 3 tiếng và thời lượng tối thiểu là 1.5 giây nếu định dạng chúng ta không đúng thì file sẽ không play được và nó sẽ hiện ra anh support format trước khi tải bất kỳ một file nào vào rc 300 chúng ta cần kiểm tra định dạng của nó thí dụ Tôi bấm vào một file audio bất kỳ dạng quay sẽ hiện ra định dạng dưới đây 1411 kbit là thể hiện cho 16 bit 2116 là thể hiện cho 24 bit còn 2822 là thể hiện cho 32 bit chúng ta cần đưa nó về đúng định dạng thì nếu như file của bạn chưa đúng định dạng thì chúng ta sử dụng một phần mềm nào đó để chuyển đổi nó về đúng định dạng à, Các bạn có thể sử dụng Total Converter, Cubase, Nuendo và các phần mềm khác Ở đây tôi sử dụng Cubase Tôi làm lại từ đầu để các bạn xem Mở Cubase, bấm File, Import, Audio File Chọn cái file cần chuyển đổi Đây 32 bit Tôi import nó vào Và tôi export nó ra Định dạng 16 bit File export Allo Mistel Tôi đã chọn định dạng đây là 16 bit Đây là file đã định dạng xong 16 bit Chúng ta có thể load cái file vừa tải xong vào trong RC300 bằng hai cách Một là bằng phần mềm Boston Studio Hai là bằng cách load trực tiếp Với cách thứ nhất thì chúng ta cắm dây USB kết nối RC300 vào máy tính Chúng ta bấm import Chọn file 16 bit Sau đó chọn vị trí Để mà load vào trong bộ nhớ của RC300 Các bạn lưu ý trong mỗi một bộ nhớ, trong mỗi memory gồm có 3 track Nếu bất kỳ một track nào đó có một file định dạng không đúng Thì cả ba track còn lại, à, cả hai track còn lại cũng sẽ không play được Cho nên chúng ta phải kiểm tra cho kỹ Nếu một track nào đó trong bộ nhớ mà có định dạng không đúng Chúng ta nên xóa đi và định dạng nó lại À, đã xong bây giờ tôi rút dây ra rồi tôi di chuyển đến bộ nhớ vừa lưu đó là số 29 Các bạn thấy file đã được play bình thường Bây giờ nó tôi di chuyển lại cái bộ nhớ lúc nãy là số 8 
on support format Rồi tôi cũng import cái file vừa lúc nãy, file đúng định dạng là 16 bit vào bộ nhớ số 8 ở track tiếp theo ở track số 2. Ở track số 2, ở track số 1 là file 24 bit không đúng định dạng, tôi import track 16 bit vào track số 2. rút dây ra Đây tôi play track số 1 không được Track số 1 là 24 bit không đúng định dạng không play được Track số 2 dù đúng định dạng vẫn không play được Tại vì nó nằm chung một bộ nhớ Bộ nhớ số 8 Cho nên chúng ta cần phải xóa Cái track không đúng định dạng đi Tôi xóa cái trắc không đúng định dạng đi Rồi rút dây ra Đó bây giờ thì đúng định dạng rồi Giờ trắc 1, trắc 3 Không có file sai định dạng thì file mới được play Đó là cách thứ nhất Cách thứ hai Đơn giản hơn Chúng ta có thể Làm trực tiếp Không thông qua phần mềm Boston Central Nhưng chúng ta sẽ không nhìn được tổng thể Như trong phần mềm đó Cách thứ hai đó là chúng ta làm trực tiếp trên đây trên file Windows Explorer này chúng ta mở thư mục Boss RC300 đồ lăn thư mục quay mỗi một bộ nhớ sẽ có 3 folder ví dụ như đây bộ nhớ số 5 sẽ có 005 gạch 1 005 gạch 2 005 gạch 3 tương ứng với 3 track thì ở track số 2 của bộ nhớ số 8 lúc nãy tôi vừa lưu đó là file đúng định dạng đó Chúng ta có thể xóa và copy trực tiếp vào trong bộ nhớ bằng Windows Explorer, thí dụ tôi xóa ở đây. Rồi số 802 đã được xóa, để tôi lưu qua 803. Rồi ta đã chuyển file từ 802 qua 803 Rồi ta rút dây ra Đây track 2 đã bị xóa Không có dữ liệu Track 3 đã có dữ liệu Đó, các bạn thấy có hai cách sử dụng Boston Central hoặc sử dụng trực tiếp Windows Explorer Nhưng với Windows Explorer chúng ta không có cái nhìn tổng quan Không nhìn được tất cả các bộ nhớ một cách xuyên suốt Với Windows Explorer chúng ta có thể thao tác copy cắt xóa dán nhanh hơn Nhưng chúng ta không nhìn được tổng quan Còn với Boston Central chúng ta có được cái nhìn tổng quan Chúng ta có thể nhìn được xuyên suốt tất cả các bộ nhớ và các track trong đó có chứa dữ liệu hay không và dữ liệu đó là file gì. Và chúng ta còn có thể tải trực tiếp các tiếng ở trên mạng này về 
các truck trên mạng về một cách nhanh chóng